Salve meus manos, aqui é o Zet trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque a dia eu tô na mais perfeita paz. Bom, guys, uh, a gente vai puxar aqui o nosso segundo vídeo do dia, né? A gente teve esse delay aí por causa do rolê da, da net, que eu expliquei no vídeo do Protect ali atrás, né? E aí o nosso Mi Fone tá instalando aqui, né? O Mi Fone é um dia, hoje em dia ele é um jogo que ele é... é... Em termos de gigas, né, para um jogo mobile, como ele é um jogo mobile, ele é um jogo que ele é bem pesadinho, mas ao mesmo tempo ele é bem tranquilo, tá? Mas como combinado era sair um, um vídeo do Mi Fora hoje, né? É, eu vou fazer esse vídeo de parte introdutória, como é que vai funcionar a nossa estratégia, tá? E esse vídeo ele vai ter um título diferente, não necessariamente direcionado ao Mi Fora, tá? Mas a gente vai falar de MRPG no geral aí, tá? O que, que acontece? Os jogos em RPG, como a gente explicou no vídeo de como fazer grana na Web 2 e na Web 3, né? Eles vão ter um princípio para a gente trabalhar com o nosso Real Money Trade ou o nosso AMT, tá? Que é o fluxo de entrada e saída de pessoas e também o fluxo de compra e venda que esse servidor ele vai manter, tá? É... E aí o que é que a gente entra em alguns parâmetros aí, beleza? Falando do nosso L2 aqui, o nosso C game tá? Ele é um parâmetro de server único, ok? Então, ele tem uma economia que ela vai girar em cima da, do, do que ocorrer naquele servidor, tá? Nesse servidor aqui, no caso, do Z game né? Então, o Lineage 2 Essence, geralmente ele é, ocorre na questão de duas sides estarem efetuando a disputa, né? Side seria referente a lado aí. E... É essa disputa que vai fazer a movimentação de mercado, ok? Quando a gente vem para o jogo do Mifó, se você não pegou a época do Mifó, é, visualiza essas informações que a gente vai passar aqui de pré-vídeo, pré né? Que é o seguinte. O Mifó, ele funciona com um sistema continental, tá? Então a gente vai ter essa primeira parte de divisão aí. A gente vai ter a divisão para Norte América, Oceania... É, América do Sul, Europa e África, se eu não me engano. Eu acho que são esses. Se eu, se eu esqueci alguém, eu me desculpa que tem um tempo já que eu parei com o Info. Cada servidor, cada região vai ter um número de servidores, né? E esses servidores, cada um vai ter a sua disputa, domínio e afins de maneira independente, tá? Então eu vou pegar aqui um mapa para vocês entenderem um pouquinho. Então, mapa Mi... Ó. Vamos pegar o mapa do Mi Fora aqui. Pra vocês entenderem aqui um pouquinho. Então... Deixa eu ver se esse aqui é o completo. Não, esse aqui é o mapa só do... Da área de Bishan. Mas enfim. Vamos pegar esse mapa aqui da área de, de Bishan para ter uma ideia. Tá? Quando a gente vem para esse mapa aqui da área de, de Bishan... O que é que a gente tem aqui de divisão, né? A gente vai ter... Ai, fui melhorar, acabei, foi piorar. Tá maluco. Tem muito vídeo do Mifó, muita coisa aí. Então, vamos lá, vamos aqui no Mira Week. Pra gente pegar a imagem completa. No mapa de bicho a gente vai ter a divisão como nas zonas de farm, né? E também as zonas de dominância. No qual vai ser o castelo, a parte de mineração, a parte do, do cerco. Né? Que é até o ponto onde eu joguei e por aí vai. E uh, o castelo de Sabuk também. Então, assim, essas são as, as partes que eu me lembro, né? A gente vai atualizar isso aí e a gente vai fazer essa jornada junto, tá bem tranquilo. Então, o que acontece? O que é que faz o comércio ele ser vantajoso na parte de, de jogos como o Mifor, de jogos como o Anage Boys e por aí vai? O mundo de RPG, ele gera esse comércio, né, Essa transa essas transações de, de modo P2P, por causa do fluxo problema que a gente tem no server, ou seja, a frequência que há necessidade de ter um investimento maior no teu personagem, vai lhe proporcionar um retorno a eles, é, um retorno dentro do jogo, seja ele financeiro ou apenas de mero caso de diversão, beleza? Ou seja, com essa ideia, a gente já consegue pegar e visualizar a simples frase que eu falo muito no Discord, que é Guerra movimenta comércio. E isso é para MMORPG, tá? Porque, visualize, tá? 
servidores dentro do Omifolio, tem muitos servidores, tá? E nesse ponto aí, os servidores que tiver, estiverem em paz, eles vão ter um fluxo de comércio no marketing menor, tá? Porque não há uma necessidade de fortalecer com urgência, tendo em vista que não há disputa, certo? Servidores que estão em guerra, eles vão ter um fluxo maior de comércio. Dentro desse parâmetro aí, quem surgiu as mini facções, né? Como a DTM, como a facção dos meninos lá do, do SA, que tinha o Cyber Rio, é, tinha o Johnny do, do canal do Johnny, tinha um monte de gente, né? Da parte do, do SA lá, que é, tinha outra, uma outra galera, né? Teve a própria Snack também, que estava aqui no, no Mifó e em outros jogos também. E essas mini facções, o que elas fazem? Elas fazem dominância de servidor. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai procurar. O que, é que a gente vai procurar? Dentro do Mifó, independente da, da região que você está, você pode fazer uma coisa chamada mi, é, migração continental, tá? Que você consegue transacionar de servidor em servidor, continente em continente, gastando uma quantidade X de valor ao longo do mês, né? Então, assim, dentro do próprio bloco, né, de servidores, você vai gastar uma quantidade de ticket, fora do bloco, quantidade X de ticket, fora do continente, quantidade X de ticket, beleza? E é assim que são feitos os ganks de guerra, né? Tendo que os ganks vai ser a galera que vai estar tá mais forte, que vai se movimentar aí. Então, vamos lá. Na nossa trajetória no Mifo, o que é que a gente vai pegar e vai focar aqui para gerar rentabilização com ele e tomar isso como um princípio para os outros, para todos os jogos? Primeiro, a gente vai procurar um server que o market esteja movimentado. É, ou seja, um server em guerra. Isso é a primeira coisa que a gente vai procurar, tá? Segundo ponto, né? A gente vai gerar autossuficiência de farm. É isso que a gente vai gerar, tá? É a autossuficiência de farm. Seja ela com estilo, seja ela com recursos de, de X, LX, por aí vai, né? Ou com qualquer outro recurso que a gente venha a ter acesso. Então esse é o primeiro ponto. Então a gente vai pegar e partir disso daqui, fazendo o nosso chá farm, né? De XP, recursos e afins, beleza? A gente vai fazer comércio no mercado X Draco, comércio de parte de NFTs também. A um pouco mais longo de prazo, né? Comece de box, por aí vai. E vai ser esse princípio que a gente vai tomar, tá? É, além da questão do server em guerra, o que é que é interessante a gente perceber com essa parte de mecânica aqui no quesito estratégia, tá? Estratégias que a gente vai adotar para poder fazer o período de, de fado. Vamos lá. É, você vai ver que ao jogar o Mifo, você vai ter a possibilidade de abrir dois clients. Isso sem utilizar a programa de terceiros e afins que vai quebrar, não quebrar esse limitador, beleza? Então o que a gente vai fazer? Uma conta que a gente vai gerar um recurso de ouro rápido para fazer o comércio no P2P, a gente vai abrir no servidor em guerra, tá? Uma conta que a gente vai gerar um recurso mais lento, a gente vai abrir um servidor que esteja mais pacífico. Por quê? Porque essa conta ela vai ter mais liberdade para poder pegar e fazer a coleta, fazer o farm dela e ele vai. E o que, é que a gente vai fazer? Quando a gente tiver uma quantidade de recursos que seria viável fazer o transporte, a nossa primeira conta que trouxe o fornecimento de gold, leva a gold para ela e a gente pega e traz para um servidor movimentado e faz a venda. Logicamente, isso assim é uma parte mais especulatória, tá, pessoal, porque a gente vai fazer as contas passo a passo e colocar na balança de como é que vai ser a parte de rentabilização, tá? Esse princípio que a gente vai ter de fazer a RNT em jogos e RPG, ele vai acompanhar vocês para todos os jogos, tá? Jogos que não tenham uma competitividade acirrada, eles não vão ter, ou jogos ou servidores afins, eles não vão ter uma necessidade de cash extremo, isso vai fazer com que a economia dele se torne mais lenta. Entretanto, uma observação importante, é que esse tipo de fluxograma ele pode acabar alterando, principalmente em jogos que têm a possibilidade, como no caso do Mifo, de realizar ganks de servidores que podem fazer alterações na parte do, do, do quesito pacífico PVP em um server já dominado, e por isso que é importante a observação, tá? Em servidores como o caso do Lineage, não é o caso do Z Game, que tem um servidor único, 
Mas em servidores de Lineage que tem blocos separados, como o server 1 e server 2, esse tipo de situação também pode ocorrer caso haja junção de servidores, tá? Uma ressalva aqui para essa parte desse vídeo, que jogos como Priston Tail também tem um mercado paralelo, jogos como Ragnarok também tem um mercado paralelo entre jogadores, tá? Jogos como Mu também tem um mercado paralelo, inclusive a gente vê direto saindo no com tentativa de NFT, né? Entretanto, ele acaba sendo um RNT na real, assim como o caso do Rally Verov, tá? E jogos que a gente já mencionou também, como o caso do Albi, tá? Que muitas pessoas falam, mas como gera valores no Albi? Guys, o Albi você gera valores da mesma maneira, tá? Transação de recursos. É, até a galera que tem dúvida de como se faz as coisas em jogos como o Albi, o BDO e por aí vai, fiquem atentos nessa série do Mifor, porque vocês vão ver a forma de fazer RNT em jogos que não tem a possibilidade de RMT liberada, que é através das transações de marketing e venda e compra de recursos através do marketing, beleza? Eu queria que esse vídeo já fosse direto para a parte do Uniform, mas entretanto a gente teve esse troll de um dia aí, então a gente vai dar essa introdução aqui para poder amanhã a gente a partir da parte mais acelerada, sem ser tanto detalhista, e ver se a gente consegue lançar uma sequência de vídeos maiores, beleza? Então é isso, eu sou o Zé, um abração, tamo junto e fui!